。喂，六云，盛景天的人正在到处找我。关于照片的事，我只想跟你谈。你以为用一张合成照片就能打败我？穆流云，你为什么会有心理障碍？又为什么不敢去看心理医生？我就告诉你一个秘密，你在哪？丽晶酒店。你一个人过来，如果你带盛景天过来抓我，我什么都不会说，还会把那个秘密公布出去。中，一个值得你父亲用穆氏集团百分之五的股份来守护的秘密，你不好奇吗？你马上过来，但你最好别给我耍什么花样。把他抱床上睡吧，你着凉了。一会儿弄他醒了，你就告诉他，我姐姐有事先走，改天给他。哎。楚雨佳，你在哪？楚雨佳，嗯，穆、啊啊啊、小姐，穆小姐，你要出来，多谢，多谢，好，多谢。你怎么样？我在，我在。我好热。我知道你很难受，你再坚持一下好不好？陈凡马上就到了，我上楼之前我跟他说过。穆、啊、流云，你给我清醒点，看着我。穆小姐，不，我好热，难受，救救我，好热。真是个迷人的小妖精。你们这是干什么？姐夫，你们这是干什么？在做你最想看到的事儿啊！莫流云，新闻上说你勾搭我姐，现在我真是看到了。你还有什么好说的？我进来。别拍，别拍。盛总，值班。把门关好，一个都别让走。在东厂，敢算计我的人不多。姐夫，姐夫啊啊啊啊！姐夫，姐夫，姐夫，饶命啊啊！盛、啊、总，我们一直奉我办事。陈凡，他们顶着你，你知道我行了。陈、啊、总，我两个，滚。盛经理。难受，真是个小妖精。离婚，跟我吧。你受的所有委屈，我都会给你讨回来。别哭了，还有我。对不起，累累你。你当时打我电话，直接就走了。他们电话里到底说了什么，能让你不假死都找不？朱雨佳说：“他要告诉我一个秘密。”我已经派人去找朱雨佳了。只是，你有什么不为人知的秘密啊？我曾经，曾经失忆过一年。失忆前，我接到了最后一个电话
，是母亲的卑微风水。后来，感觉做了一场很长很长的梦，梦醒，梦醒就去世，梦醒去世，我失忆，那一年就成了穆家的禁忌，不允许任何人提起。可是，我感觉祝雨佳一定知道些什么。你放心。祝雨佳知道的，我一定让他说出来。带进来吧，雨儿，我把你后妈请来。这班，你明天下去吧，有事我喊你们。好。雨儿，你们两个聊天，我要不要回避一下？不用，我对你已经很为难了。谢谢你，恭喜我。这是哪怕早你的手。朱雨佳，我跟你什么仇什么怨，你要这样算计我？你说话呀！你说话，说话呀！冷静一点。来，坐坐坐。他见面一条，拿他脏你的手，踢他脏你的脚。今天骗我去酒店，还是有主意。朱小姐，能谈吗？好啊，我只跟你谈。哎哎，雨儿。你们啊，多亏了杜小姐，我们决定在一起了。穆流云，她是秦向阳的姐夫，就算你们两个都离婚了，也没办法在一起。杜小姐，那是我们的事儿，就不劳你了。既然有说到穆氏集团百分之五股份的事儿，那你就说说你是怎么得手的。我为什么要告诉你们？当年我用那个秘密。弄到了百分之五的股份，你们能给我什么？李小姐，穆家大宅，哼<笑>，朱雨佳，有本事你就从我手上把穆家大宅夺走，否则这辈子你都休想。穆流云，你就不想找到当年那个孩子吗？你说的是今天早晨新闻发布的那个照片？哼<笑>，朱雨佳，那个照片一看就是合成的。我没有生过孩子，还有你们作假的时候能不能上点心啊？网上照片那么多，干嘛非得拿盛之诚的照片？那孩子是盛之诚？哎，我还以为你拿出什么有价值的信息跟我交换穆家大人，原来就是一张合成的照片啊！你说，你要是告诉我穆家大宅的婚宴能挖出金矿，或者穆家的果园能出钻石，这种有价值的信息，兴许我一高兴了还能赏你一笔钱。车祸的事儿，你知道多少？刘云，你要相信我，我当时脑震荡都昏迷了。车祸的事情真的跟我无关，你们买保险，我也不知道啊，我没有杀人动机啊，杀了我就能平分穆家的财产。这个动机够不够？这个动机够不够？我我没有，我从未想过你死。骗我去酒店是谁的主意？你还是秦三阳？我只是负责打电话给你，其他的事与我无关。问你照片的事，结果是合成的。问你保险的事你不知道，问你车祸的事你还是不知道。现在就连算计我去酒店，你都说你只是打个电话。朱雨佳，你说我还要不要相信你？穆流云，我可以对天发誓，我从未想过要害你。后面发生的事情已经完全超过我的掌控范围。我只是一个女人，一个心里空虚、心眼寂寞的女人。我仍然。我和秦向阳过情是我不对，但我从未想过要害你。你觉得我还会再相信你吗？我更加不可能原谅你。今天我对你很失望，我
我本以为，以为我会知道你的秘密，你自己都失忆了，我又怎么会知道？莫流云，看在我跟你爸夫妻一场的份上，给我一条活路行不行？别骗我，心脏！我真的知道错了，求求你放了我吧！麻烦了，没什么价值。喂，盛总，祝宇佳撒谎，鉴定结果出来了，他手机的那张照片没有 PS 过的痕迹。这还真是木流云想的。盛总，我只是说照片是真的，没有 PS 过的痕迹。至于晨晨是谁生的，我不知道。立即给我着手调查木流云和祝宇佳，从四年前开始查。白宇。下午警察局来电话了，朱玉佳昨天夜里上了一辆非法营运的黑车，被强奸了，还流了产。我已经派家里的人过去照顾，跟警察也沟通过，毕竟是穆太太，穆家对不起这个人。他现在怎么样了？情绪还算稳定，又是孩子没了。孩子没了？他什么时候怀的孕？三个月了，朱玉佳一直没说。他是穆太太。一个寡妇怀孕，怀的还是自己女婿的孩子，他敢说吗？哎，算了，毕竟他也是个女人，一个母亲。我上楼洗个澡，一会儿去看看。